தேன்வெள்ளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நாம் என்ன பார்க்கலாங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த மொசு மசுக்க தலை அதை பார்க்கலாங்க இந்த தலை தாங்க இதுக்கு பேர் தாங்க மசு மசுக்க தலைன்னு பேர் கிராமத்தில் எனக்கு வந்து இந்த கவிதாங்கிற பொண்ணு வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்ததுங்க இது வந்து வேலியெல்லாம் படருங்க இதுக்கு வந்து விதை தாங்க இதுக்கு போட்டு உண்டாக்குறது ஏன் கவிதா இந்த மசு மசுக்க தலை வந்து மருத்துவ குணம் என்னப்பா மருத்துவ குணம் ஆஸ்துமாவுக்கு சளிக்குங்க ஆஸ்துமா சரியாயிடும் சளி சரியாயிடும் அப்புறம் ஆஸ்துமா சரியாயிடும் சரி இது வந்து என்ன சட்னி அரிசி சாப்பிட்றது சட்னி ஆட்டியும் சாப்பிட்லாங்க இது நம்ம அடை செஞ்சும் சாப்பிட்லாம் சரி நமக்கு எது விருப்பம் அடை செஞ்சு சாப்பிட்டா நமக்கு சீக்கிர குணமாகனாலும் அதை செஞ்சுக்கலாங்க இல்ல சட்னி ஆட்டி சாப்பிட்டாலும் அதுவும் குணமாகும் ரெண்டுமே சீக்கிர குணமாகும் நமக்கு அப்படியா சரி 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 சட்னி அரைச்சி இருக்கிறேன் எனக்கு அடை செஞ்சு சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை நீ ஒரு நாளைக்கு வந்து அடுத்த பதிவுல வந்து அடை எப்படி செய்யறதுன்னு வேணா போட்டு பாத்துக்கலாம் சரி இப்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதுல வந்து இது ஒரு நல்ல மருத்துவ மூலிகை நம்ம வந்து சட்னி அரைச்சி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது வந்து எல்லா பகுதியிலுமே விளையுமா வறட்சியான பகுதியிலையும் தாங்க விளையும் இல்ல வறட்சியான பகுதியில நம்ம வீட்டுல வச்சு இத பண்ணுனா வரும் ஆனா தினசரி இதுக்கு தண்ணி தேவை தண்ணி இல்ல அப்படின்னா இது காஞ்சிரும் ஈரப்பதம் அதிகமான ஏரியாவுலதான் இது நிறைய இருக்கும் சரி சரி இப்ப வந்து நான் வந்து சட்னி அரைக்கிறது எனக்கு நான் பதிவுல வந்து போட்டுறேன் அடைக்கு வந்து தேவையான பொருள்லாம் சொல்லிடு அவங்க செஞ்சு பாக்குறதுனால பாத்துக்கிட்டு இது கசப்பு தன்மை இருக்காத கசப்பு தன்மை இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம காரம் உப்பு எல்லாம் சேர்த்திக்கணுங்க சரி அடைக்கு என்ன என்னென்ன பொருள் போட்டு செய்து பச்சரிசி ஒரு டம்ளர் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் ஒரு மிளகு வந்து அதிகமா காரம் இருக்கும் அதனால மிளகு நமக்கு தேவைக்கு ஏத்தது காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் நமக்கு தேவைக்கு ஏத்ததுங்க ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு தேவைக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு தேவை ஏத்ததுங்க உப்பு சிறிதளவு நமக்கு மிளக விட இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும் அப்படின்னா பச்சை மிளகா அல்லது இது வர மிளகா சேர்த்திக்கலாங்க சேர்த்தி அடை அதை மிக்சில போட்டு அரைச்சி எல்லாத்தையும் ஒன்னா நம்ம அடை செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு <laughs> விதையும் போட்டு வேணும் கிழங்குதான் தேவையில்லை விதவே கொண்டு போய் போட்டோம்னா அது கிழங்கு உற்பத்தி ஆயிரும் ரைட்டு பாருங்க இது வந்து ஒரு கரும்பச்ச நேரத்தில் இருக்குதுங்க இது வந்து சவுண்டு இப்படி தேய்ச்சி பார்த்தோம்னா ஒரு சவுண்டு பேப்பர் மாதிரி வருது பாருங்க மரமரப்பாக இருக்குங்க இதுதாங்க இதனுடைய அடையாளம் மாசம்லாம் வந்து நார்மலான பச்சை மாசம் தாங்க இதை வந்து நம்ம இந்த இலையாக கிள்ளி ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்ம சட்னி தான் இப்போ செய்கிறா ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டு நார்மலாக நம்ம மூலிகை சட்னி தினமொரி சட்னியில் பார்த்துட்டு வர்றீங்களா அது மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மூலிகை சட்னியில் வந்து இந்த அப்ப அப்போ கவைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சாரி மசு மசுக்க தலையில் வந்து நம்ம சட்னி செய்யலாம் கழிவு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தேவையான பொருளை அப்புறம் பார்க்கலாங்க இந்த மசு மசுக்க இலை வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து வதக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் வர மிளகா கொத்தமல்லி சீரகம் இஞ்சி இந்த அளவுக்கு பூண்டு ரெண்டு பல் புளி கருவேப்பிள்ளி இலை தேங்காய் தேங்காயை போட்டாலும் தேங்காய் பூவா போட்டாலும் வெங்காயம் எல்லா விதமான மூலிகை சட்னிக்குமே சின்ன வெங்காயம் தான் மருத்துவ குணம் கிடைக்கலாம் மட்டும் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் உப்பு எண்ணெய் வதக்கிறதுக்கு இப்போ வதக்கிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த இலையை போட்டுக்கலாம் இந்த இலையோட வித்தியாசமே இந்த முறுமுறுப்பு தாங்க பேப்பர் மாதிரி அதனால் இதுக்கு பேர் இந்த பேர் மசு மசுக்கின் இப்போ வந்து எண்ணெய் சேர்த்தி அதுக்கு முற்பாடு அடுப்பு பற்ற வச்சு வதைக்கலாம்
இது எல்லா மூலிகை விலை மாதிரி தாங்க இது நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம் விலை சேர்க்கணும் இப்போ வதங்கிடுச்சு வாங்க வதங்கினாலேயே நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்க்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு போட்டு ரெண்டு உப்பு போட்டு மறுபடியும் வதைக்கலாம் வெங்காயம் நேரம் மாதிரி வதைக்கலாம் இப்போ வந்து அது வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை போட்டுக்கலாம் அப்போ அப்படியே எடுத்து வைக்காது விட்டு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கடலை கடலைப்பருப்பு போடுறதுனால ஆனால் முதல்லே எண்ணெயில் வதைக்கணும் கடலைப்பருப்பாக இருந்தால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் பொட்டுக்கடலை தேவையில்லைன்னாலும் விட்டுடலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ வந்து தேங்காய் பூ போடலாம் கடைசியாக தேங்காய் பூ அந்த சூட்லேயே வதங்கி வதங்கினா போதும் தேங்காய் பூ போட்டு அதிக நேரம் வதக்க வேண்டாங்க அப்போ அதை டேஸ்ட் வராது அப்புறம் இதுக்கு வந்து முதல்லே உப்பில் போட்டிருக்கிற வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சம் பார்த்து போட்டு தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க இன்னி அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த சட்னி இந்த மொசு மசுக்க இலை வந்து கரும்பச்ச இலையாக இருக்குது சட்னி வந்து தேங்காய் சேர்த்தங்காட்டி பாருங்கள் என்ன நல்ல ஒரு கலரையும் கொடுக்குதுங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் அப்பப்போ இலை இந்த மாதிரி மூலிகை இலையும் அப்பப்போ இலைக்கும் இதுக்கு உண்டான மருத்துவக்கான ரெண்டு ஓரளவுக்கு சேமாக தான் இருக்குது நல்ல டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குதுங்க முதல்ல நம்ம முன்னோர்களில் இந்த மாதிரி மூலிகை சட்னி இலை எந்த சட்னியாக இருந்தாலும் செக்கு கல் தான் ஆட்டுவாங்க கல் செக்கில் அவங்க வந்து அந்த காட்டும்போது நம்ம கையில் உள்ள ஜீவகாந்த சக்தி அதில் படுறதுனால இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது கெடாமையும் இருக்குது நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டு அந்த அந்த டைமுக்கு நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய சத்தும் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம அடுத்த ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்